வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது த ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் பை ஜோசப் கான்ராட் இது வந்து ஒரு நாவல் இல்ல இட்ஸ் அ நாவலா நாவலா அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் நாவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஷார்ட் ஸ்டோரியை விட லாங் ஆகும் நாவலை விட ஷார்ட்டாகவும் இருக்கிறது தான் இதோட ஃபார்மு இப்போ ஆத்தர் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஜோசப் கான்ராட் இவரோட பீரியட் அப்படின்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இவர் ஒரு பாலிஷ் பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் இவரோட பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தா விக்டோரியன் அண்ட் ஏர்லி மாடர்னிஸ்ட் பீரியட் இவருது இவர் ஒரு நாவலிஸ்ட் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த நிகர் ஆஃப் நார்சிசஸ் ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் லார்ட் ஜிம் டைஃபூன் நாஸ்ட்ராமோ த சீக்ரெட் ஏஜென்ட் அண்டர் வெஸ்டர்ன் ஐஸ் இதெல்லாம் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா அல்மேயர்ஸ் ஃபாலி அது வந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இவரோட லாஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா த ரோவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மோஸ்ட்லி இவர் வந்து சி ஃபாரிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பத்தி தான் எழுதியிருப்பாரு ஸோ சி பேஸ் பண்ணி இருக்கிற நாவல் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது இல்லாமல் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா இவரோட ஷிஃப்டிங் நரேட்டிங் ஸ்டைல் இதுதான் ஜோசப் கான்ராடோட ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ இந்த நாவல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் இந்த நாவல் பப்ளிஷ் ஆன இயர் எயிட்டீன் அப்ப இருந்த சினாரியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா வந்து இன்னும் ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு காண்டினா இருக்குது ஸோ யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் எல்லாமே போய் ஆப்பிரிக்காவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அதோட வெல்த் வந்து சொரண்ட பாக்குறாங்க மணிக்காகவும் பவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்காகவும் இந்த யூரோப்பியன் நேஷன்ஸ் எல்லாமே போய் இந்த டார்க் காண்டினென்டான ஆப்பிரிக்காவை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க அந்த மாதிரி யூரோப்பியன் நேஷன் ஆன பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் வந்து இந்த காங்கோ ரிவர்ல போய் ஆப்பிரிக்காவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற மாதிரி அமையிற கதை தான் வந்து ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் இதோட பீரியட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் பீரியட் தான் ஜானர் வந்து கொலோனியல் லிட்ரேச்சர் அப்படி இல்லைன்னா குவெஸ்ட் லிட்ரேச்சர் இது ரெண்டுத்துலயுமே இது வரும் செட்டிங் வந்து தேம்ஸ் ரிவர் இந்த நரேஷன் ஃபுல்லா இந்த இந்த ஆப்பிரிக்கா போன நரேஷன் பூரா வந்து தேம்ஸ் ரிவர்ல உட்காந்துட்டு சொல்ற மாதிரி நடக்குது ஆக்சுவல் ஸ்டோரி வந்து பெல்ஜியன் காங்கோ அங்க நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆப்பிரிக்கால செட்டிங் இருக்குது ஆக்சுவல் ஸ்டோரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுல ரெண்டு நரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அன்னேம்டு நரேட்டர் அவங்க மூலியமா தான் கதை ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் நரேஷனும் மார்லோ அப்படிங்கிறவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு போயிருது ஸோ ரெண்டு நரேஷனுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் இந்த பிளாட்ல ரெண்டே ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் மார்லோ இன்னொன்னு கர்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இப்போ நம்ம பிளாட்டுக்குள்ள போகலாம் இந்த கதை எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா தேம்ஸ் ரிவர்ல ஆரம்பிக்குது தேம்ஸ் ரிவர்ல நெல்லி அப்படிங்கிற போட்ல அஞ்சு பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து கேப்டன் அவர் தான் கம்பெனியோட டைரக்டரும் ரெண்டாவது வந்து லாயர் அப்புறம் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் அப்புறம் இந்த அன்னேம்டு நரேட்டர் இருக்காரு இல்லையா அவர் அப்புறம் மார்லோ இந்த அஞ்சு பேரும் அவங்களோட வாயேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக இந்த தேம்ஸ் ரிவர்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ரிவர் பார்க்கும்போது எனக்கு நிறைய பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி மார்லோ ஆரம்பிக்கிறாரு இப்ப சிவிலைஸ்டா இருக்கிற இந்த தேம்ஸ் ரிவர் கூட இந்த தேம்ஸ் ரிவர் சுத்தி இருக்கிற சிட்டிஸ் கூட ஒரு காலத்துல டார்க் பிளேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எல்லாரும் அந்த அட்டென்ஷன் அந்த சென்டென்ஸ் அதாவது சிவிலைஸ்டா இருக்கிற இடம் வந்து டார்க் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் அந்த சென்டென்ஸ் வாங்குது சோ எப்படி இது டார்க் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேக்குற மாதிரி பாக்குறாங்க அப்ப இவரு சொல்றாரு ரோமன்ஸ் ஒரு காலத்துல இந்த தேம்ஸ் ரிவரை வந்து பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாரும் சேவேஜஸா அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் இது ஒரு அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு பிளேஸா தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரோமன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகி அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸ் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ ஒன்ஸ் இந்த தேம்ஸ் ரிவரும் இதை ஒட்டுன இருக்கிற சிட்டி எல்லாமே வந்து டார்க் பிளேஸா தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இத சொல்லி முடிச்சுட்டு நிஜமாலுமே நான் வந்து டார்க் காண்டினென்ட்க்கு டிராவல் பண்ணும்போது எனக்கு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சோ மார்லோ மார்லோக்கு ஷிப்ட் ஆகுது இப்ப வந்து நரேஷனு மார்லோ வந்து இந்த ஆப்ரிக்காவை போய் எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாரு இந்த மாதிரி இப்ப கதை மாறுது சோ அவரோட கதையை கேட்கறதுக்கு மீதி நாலு பேரும் ரெடி ஆகுறாங்க யூஸ்வலாவே ரொம்ப செயலிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற மார்லோக்கு திடீர்னு ஸ்கிப்பர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட்
பிரசன்ட் ஜாப் அவர் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ ப்ரூசல்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போய் அந்த கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண போறாரு அப்போ இந்த கம்பெனியோட ஃபார்மாலிட்டி என்னன்னா அந்த கம்பெனியோட டாக்டரை வந்து மீட் பண்ணணும் ஸோ டாக்டரை மீட் பண்ணி ஹெல்த் செக்அப் பண்றாரு அந்த டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வரலையும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்சானிட்டி அதாவது உங்களோட குடும்பத்தில் ஏதாவது இந்த இன்சைன் பிரச்சனை மேட்னஸ் பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எதுக்கு இதெல்லாம் இவர் கேட்குறாரு அப்படின்னு இவருக்கு புரியவே இல்லை இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மார்லோவோட தலையோட மெஷர்மெண்ட் வந்து அந்த டாக்டர் எடுத்துக்கிறாரு அதுவும் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு புரியலை அந்த டாக்டர் தர ஒரே அட்வைஸ் என்னன்னா எதுக்கும் கோவப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எதாக இருந்தாலும் நிதானமாக யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆப்ரிக்கா வந்து ஒரு மாயையான ஒரு அங்கே நீங்கள் போகும்போது உங்களோட சைக்காலஜிக்கல் செட்டிங் பூர மாறிடும் அதனால நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறாரு இவரும் கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிட்டு வராரு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்டீமர் போட்டில் இங்கேருந்து ஆப்ரிக்கா போகிறாரு அவர் இதுவரையும் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் ஆப்ரிக்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இதுதான் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறாரு இந்த ஸ்டீமர் போட்டில் பா போயிட்டே இருக்கும்போது அவர் விட்னஸ் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃபயர் ஷிப் அது வந்து ஜங்கில் பார்த்து சுட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் இவங்க சுட்டுறாங்க அப்படின்னு இவருக்கு புரியவே இல்லை மக்கள் இருக்கிறாங்களா அவங்களோட நிலமெல்லாம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லி இவர் யோசிச்சு பார்க்குறாரு இதோட ஆப்ரிக்காவை போய் சேர்ந்து அடைகிறாரு மார்லோ கொடுத்துருக்க அசைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆப்ரிக்காவில் ஐவரி ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவரை இப்போ உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறாரு அவரை பிக்கப் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கிலாண்டில் சேர்க்கணும் இதுதான் அவரோட அசைன்மெண்ட்டு ஸோ இதுக்காக நம்ம ஃப்ரெஞ்சு ஸ்டீமரில் ட்ராவல் பண்ணி ஆரில் வந்து கம்பெனி ஸ்டேஷன் அடையிறாரு அங்கே அவரை பார்க்குற காட்சி அவருக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது ஏன்னா ஆப்ரிக்கன் அந்த நேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சாவேஜஸ் அவங்க எல்லாரையும் வந்து செயின் பண்ணி ரொம்ப மோசமாக கொடூரமாக ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரையும் வச்சு ரொம்ப வேலை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போப்போ இவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் சவுண்ட் எல்லாம் கேட்குது ஏன்னா ஆப்ரிக்கன் லேண்டில் வேறு என்னென்ன ரிச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒயிட் மென் எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க இந்த காட்சிகள்லாம் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அப்புறம் அங்க ஒரு ஒயிட் மேன் வராரு அவரு தான் த அக்கௌண்டன்ட் அவர் வந்து மார்லோ கிட்ட பேசுறாரு அப்போ உங்களோட மிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த விஷயங்களை சொல்றாரு கேர்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு மிஸ்டர் கேர்ட்ஸ் அவர் ஹீ இஸ் அ சச் அ ரிமார்க்கபிள் மேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு ஐவரி ட்ரேட் பிஸ்னஸ் இந்த அளவுக்கு ஃப்ளரிஷ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணமே கேர்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுறாரு இந்த அக்கௌண்டன்ட் மார்லோன்னு நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஜேர்னி அவ்வளோ ஈஸியா இருக்க போறது இல்லை ஏன்னா இப்போதான் அவர் கம்பெனி ஸ்டேஷன் அடைஞ்சிருக்காரு அங்கிருந்து அவர் திரும்ப சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போகணும் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல இருந்து திரும்ப இன்னர் ஸ்டேஷன் போகணும் ஸோ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு அவர் டூ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் கிட்டத்தட்ட நடக்க வேண்டியதா இருக்குது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நடந்து டூ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறாரு நிறைய எம்டியான நேட்டிவ் வில்லேஜஸ் எல்லாம் வழியில் பார்க்குறாரு அங்கெல்லாம் மக்கள் யாருமே அந்த வில்லேஜஸ் எல்லாமே டெசர்ட்டடாக இருக்குது இந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து அடைகிறாரு அங்கே எங்கே அந்த ஸ்டீமர் போட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் ஸ்டீமர் போட் வந்து ரிவருக்கு அடியில் மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு ஒரு ஷாக்கிங்கான நியூஸ் சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மூழ்கி போயிடுச்சு ரிவர் அடியில் தான் இப்போ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்ப இந்த ஸ்டீமர் போட்டை இவர் ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை இன்னர் ஸ்டேஷன் எடுத்துட்டு போனாதான் வந்து இந்த ரிவர் வழியா டிராவல் பண்ணாதான் இவர் போய் கேர்ட்ஸோட இன்னர் ஸ்டேஷனை அடைய முடியும் ஸோ அடுத்த இவருக்கு வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீமர் போட்டை ரெடி பண்ணும் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல அவரு த மேனேஜர் அப்படின்னு ஒருத்தரை மீட் பண்றாரு யாரையும் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இவங்க பேர் சொல்றது கிடையாது அவங்களோட பதவி வச்சு தான் சொல்றாங்க ஸோ த மேனேஜர் மீட் பண்றாரு அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க ஐவரி ட்ரேடோ இல்லை அவரோட டேலண்ட்டோ எதுவும் கிடையாது அவரோட பாடி கண்டிஷன் தான் அவரோட பிளஸ் ஆப்ரிக்கால இருக்கிற எல்லா ஒயிட் மென்னுக்கும் ஒரு கட்டத்துல அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் தாங்க முடியாம உடம்பு சரியாம வந்துடும் ஆனா இவருக்கு மட்டும் இவரோட உடம்பு நல்ல ஹெல்தியா இருக்கிறதுனால இவர் வந்து எப்பவுமே உடம்பு சரியாம வந்தது இல்ல சோ அதுதான் இவரோட பெரிய பிளஸ் மேனேஜர் வந்து எவ்வளவு நாளாகும் இந்த ஸ்டீம் போட்டை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு இந்த ஸ்டீமர் ரிப்பேர் பண்ண மினிமம் த்
உடனே மார்லோக் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாயிரும் யார் இந்த கேர்ட்ஸ் எதுக்கு எடுத்தாலும் இவரோட குளோரியே எல்லாரும் வந்து பேசுறாங்களே ஆக்சுவலா இவர் யாருதான் இந்த கேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு கேர்ட்ஸ் வந்து இந்த இன்னர் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதோட சீஃப் அவர் வந்து ஒரு ஜீனியஸ் ஆன பர்சன் இந்த சேவேஜஸ் கிட்ட எல்லாம் எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணா வந்து இவருக்கு வேலை அவங்க எல்லாம் வேலை செய்வாங்க அப்படின்றத கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்கள கரெக்டா வழி நடத்துறவரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஹி இஸ் சிம்பத்திக் அதே சமயத்துல ஹி இஸ் வெரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே புகழ்ந்து போய் பேசுவாங்க கேர்ட்ஸ இவரு நம்ம எப்ப கேர்ட்ஸ பாக்க போறோம் அப்படின்ற அந்த டேக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு மார்லோ அது மட்டும் இல்லாம கேர்ட்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்த ஐவரி ட்ரேட் இந்த ஒயிட் மேன் எல்லாரும் யூரோப் வந்து இந்த ஐவரி ட்ரேடு ரொம்ப அதிகமாக்கி விட்டுருக்காங்க இங்க இருந்து ஐவரிஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சாவேஜஸ வச்சு வேலை வாங்கி அந்த ஐவரி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அவங்க ஊர்ல விக்கிறாங்க இதன் மூலியமா அவங்களுக்கு பெரிய ட்ரேட் ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அதுக்காக தான் இவங்க இங்க வந்திருக்கிறாங்க சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற பேர்ல இவங்க ஆக்சுவலா வந்து கிரீடினஸ் தான் அவுட் ஆஃப் கிரீடினஸ் இவங்களோட பவரை தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ ரிவெட்ஸுக்காக இப்ப மார்லோ வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ரிவெட்ஸ் வந்தாதான் அடுத்த வேலை ஆரம்பிக்க முடியும் ஆனா இவர் நினைச்ச மாதிரி ரிவெட்ஸ் வந்து உடனே கிடைக்கல அதுக்கு பதிலா எல்தராடோ எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்னு ஒரு டீம் ஃபுல் ஆஃப் ஐவரி ஹண்டர்ஸ் தான் வராங்க அந்த டீம்ல இந்த மேனேஜரோட அங்கிளும் இருக்கிறாங்க அந்த அங்கிளுக்கும் வந்து இந்த மிஸ்டர் கேர்ட்ஸ கண்டா பிடிக்கவே இல்லை ஸோ இந்த அங்கிளும் இந்த மேனேஜரும் சேர்ந்து எப்படியாவது இந்த கேர்ட்ஸோட பிக்கப் வந்து டிலே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிளாட் பண்றாங்க அவங்களோட கான்வர்சேஷனை ஒரு தடவை நம்ம மார்லோ மறைஞ்சிருந்து கேட்கறாரு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே கேர்ட்ஸ் தானே நேர்ல வந்து இந்த ஐவரி எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல ஒரு கிளர்க் மூலியமா அமுச்சு விடுறாரு அந்த கிளர்க் இந்த தடவை வந்தப்ப என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா கேர்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே உடம்பு முடியாம இருக்குது அவரு ரொம்ப இல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிளர்க் சொன்னதா சொல்றாரு சோ கேர்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமா இறந்துருவாரு அதுக்கு பதிலா இந்த மேனேஜரே வந்து மிஸ்டர் கேர்ட்ஸோட இடத்துல அந்த இன்னர் ஸ்டேஷனையும் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அங்கிள் விரும்புறாரு ஒரு வழியா ரிவெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துரும் இந்த ஸ்டீமரை வந்து ரெடி பண்ணிருவாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இப்போ இன்னர் ஸ்டேஷனுக்கு அவங்களோட ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஜேர்னி இந்த காங்கோ ரிவர் மேல டூ மந்த்ஸ் அவங்க பயணம் போக வேண்டியதா இருந்து இருக்கும் டூ மந்த்ஸ் ஜேர்னி ஃபுல்லாவே அவங்க வந்து இந்த ப்ரிமிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல டிராவல் பண்றது அவங்களுக்கு நல்லா புரியும் அங்கங்க சேவேஜஸ் எட்டி பார்ப்பாங்க அங்க டெசர்டட் வில்லேஜஸ் இருக்கும் திடீர்னு அழுகை ஓலம் எல்லாம் கேக்கும் திடீர்னு ஆங்கிரியான டோன் கேக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு பயமா இருக்கும் கேர்ட்ஸோட இன்னர் ஸ்டேஷன் அடையாறதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மைலுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஹட் டிஸ்கவர் பண்றாங்க அந்த ஹட்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் எழுதிருக்கு ஹரிய அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கு அப்ரோச் காஷியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் மெசேஜஸ் எழுதிருக்கு அது இவங்களுக்கு தான் எழுதிருக்கு அப்படின்றத இவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அங்க ஒரு சீமேன்ஷிப் புக்கையும் வந்து டிஸ்கவர் பண்றாங்க இங்க யாரு சீமேன்ஷிப் புக் படிக்கிறா அப்படின்னா எப்படியும் கேர்ட்ஸோட டீம்ல இருக்க யாராவது தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அசியூம் பண்ணி அந்த புக்கையும் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இவங்களோட ஜேர்னி கண்டினியூ பண்றாங்க இந்த தடங்கள் என்ன அப்படின்னா டென்ஸ் ஒயிட் ஃபாக் பனிப்படலம் ஃபுல்லா வந்து ஃபார்ம் ஆயிருது அதனால ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க யாருமே தெரியல அதனால அங்கேயே ஆங்கர் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அந்த ஷிப்லயே கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க திரும்பவும் வந்து ஆங்கர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் அப்படிங்கும் போது திரும்பவும் பனிப்படுறது ஃபாக் வந்துருது அதனால திரும்பவும் அங்கேயே வந்து கேம்ப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்றாங்க இந்த ஃபாக் எல்லாம் கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் இது ஒரு தடங்களா இருக்கு ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிவர் பேங்க் அது பக்கத்துல போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பயங்கர சவுண்டா வந்து நாய்ஸஸ் எல்லாம் கேக்குது சேவேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாஸ்டா ஒரு ஆங்கரா ஒரு அது ஆங்கர்னு சொல்றதா இல்ல சோகன்னு சொல்றதான்னு தெரியல அதுக்கு நடுவுல ஏதோ ஒரு நாய்ஸ்ல பயங்கரமா கத்துறாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பயமா இருக்குது டக்குன்னு அது அப்படியே கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் ஆயிருது இது ரெண்டுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குது இந்த ஸ்டீமர் போட்லயே அவங்க கூட முப்பது கேனிபல்ஸ் வராங்க அதுவே ஒரு பக்கம் மார்லோக்கு பயமா தான் இருக்குது முப்பது கேனிபல்ஸ் நம்ம கூட வந்து ஒரு ஒயிட் மேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் இருப்பாங்க நம்மள எதுவுமே பண்ணலையே அவங்க இந்த அளவுக்கு நம்மள மதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு அவர் பெருமைப்பட்டுக்கிறாரு தேர்ட்டி கேனிபல்ஸ் இருந்தும் நம்மள சாப்பிடணும்
ஒரு நல்ல ஷார்பான ஸ்பியர் வந்து அந்த ஹெல்ம்ஸ் மேனை குத்தி அவர் அங்கேயே இறந்துடுறாரு மார்லோ ஷூ ஃபுல்லா ரத்தம் ஆயிருது அந்த அவரோட ரத்தம் ஃபுல்லா படிஞ்சிருது அப்புறம் இவங்க வந்து அந்த ஸ்டீம் போட் விசில் பண்றாங்க அந்த ஸ்டீம் போட் விசில கேட்டவுடனே அந்த ஹோல் நேட்டிவ்ஸும் அப்படியே சைலண்ட் ஆகி அவங்க அவங்க உள்ள போய் பதுங்கிடுறாங்க இந்த ஃபாக் இந்த சாவேஜஸ் அட்டாக் இதுக்கெல்லாம் நடுவுல இந்த கேர்ட்ஸ் உயிரோடவா இருக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனாலும் அதுல இருக்கிற எல்லா மென்னும் வந்து கேர்ட்ஸ நம்ம மீட் பண்ணிதான் ஆகணும் நம்மளோட மிஷன் நம்ம ஃபுல் பண் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிதான் ஆகணும் கேர்ள்ஸ் நம்ம பிக்கப் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால திரும்ப இன்னர் ஸ்டேஷனை நோக்கிதான் அவங்களோட போட் டிராவல் பண்ணுது ஒரு வழியா இந்த ஸ்டீம் போட் வந்து இன்னர் ஸ்டேஷனுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வருது அப்போ இந்த ரஷ்யன் அப்படின்னு ஒருத்தரை மீட் பண்றாரு அவர் ரொம்ப கலர் கலரா கோட் போட்டிருக்காரு அவர் பாக்குறதுக்கு ஹார்லி குவின் மாதிரி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரஷ்யனும் வந்து கேர்ட்ஸை பத்தி நிறைய திரும்பவும் குளோரிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு இங்க இருக்கிற நேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து இந்த மிஸ்டர் கேர்ட்ஸ் இங்க இருந்து போறது சுத்தமா பிடிக்கல அதனால அவங்க வந்து இவர போக விட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ரஷ்யனோட புக் தான் அந்த சீமேன்ஷிப் பத்தி கண்டெடுத்த அந்த புக் அவர்கிட்டயே குடுக்குறாரு நம்ம மார்லோ மார்லோவும் இந்த ரஷ்யனும் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரஷ்யன் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கேர்ட்ஸ் பத்தி சொல்றாரு தடவை கேர்ட்ஸ் என்னையே வந்து ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காரு நான் கொஞ்சம் ஐவரி வச்சிருந்தேன் அந்த ஐவரிக்காக என்னையே ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அங்க ஒரு வீடு தெரியுது அந்த வீடை சுத்தி பார்த்தா ஒரு ஒரு போல் மாதிரி எல்லாம் சுத்தி நட்டு வச்சிருக்காங்க அது மேல ஏதோ ரவுண்டா இருக்குது அது கிட்ட பார்த்தாக்க அதெல்லாம் ஹியூமன் ஹெட்டு இவங்க எல்லாரையும் கொண்டு கொண்டு அந்த மாதிரி இந்த ஹெட்டு மட்டும் போல் மேல மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்தையும் வந்து ரஷ்யன் தான் வந்து மார்லோக்கு சொல்றாரு கேர்ட்ஸ் வந்து இந்த சாவேஜஸோட சேர்ந்து சாவேஜஸோட பழகி அவரும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சாவேஜ் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு என்னதான் சொன்னாலும் கேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ஹீ இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் மேன் வித் கிரேட் ஐடியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிற மார்லோக்கு எப்ப நம்ம இந்த இடத்த விட்டு முதல்ல கிளம்புவோம் அப்படின்னு ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் வந்துரு அதே சமயத்துல கேர்ட்ஸையும் வந்து பார்த்து கடைசியா ஒரு வார்த்தையாவது பேசிடணும் அவர் யாருனாவது பாத்திரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர்ல ஒருத்தங்களை வந்து தூக்கிட்டு வராங்க எல்லா நேட்டிவ்ஸும் சுத்தி வந்து நின்று அவரை பாசமா பாக்குறாங்க கேர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டீமருக்குள்ள தூக்கி உள்ள வச்சிடுறாங்க அந்த குரூப்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வைல்டு உமன் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப கேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க அங்க இருந்து போயிடுறாங்க வந்து எப்படியோ ஸ்டீம் போட்டுக்குள்ள ஏத்தியாச்சு ஓரளவுக்கு மிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மார்லோ நம்புறாரு இப்போ அங்க மேனேஜர் வந்து கேர்ட்ஸோட மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்போ மார்லோ இதுவரையிலயும் மார்லோ வந்து எல்லாரும் கேர்ட்ஸ் குளோரிஃபை பண்ணிதான் கேட்டாரு இல்லையா சோ அவங்க எல்லாம் சொல்லி சொல்லி மார்லோட மைண்டும் மாறி போச்சு சோ மார்லோ சொல்றாரு கேர்ட்ஸ் வந்து ஹீஸ் அ ரிமார்க்கபிள் மேன் நீங்க தான் நம்பணும் அதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேனேஜர் கிட்டே எடுத்து பேசுறாரு இதை கேட்டுட்டு இருந்த ரஷ்யன் வந்து உங்களை தான் வந்து நான் ட்ரஸ்ட் பண்றேன் கேர்ட்ஸோட ரெப்யூட்டேஷன் வந்து ஸ்பாயில் ஆகாத அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கணும் அப்படின்னு கூடவே இன்னொரு ரகசியமும் சொல்றாரு ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஹெல்ம்ஸ் மேன் அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டீம் போட் இவங்க ஸ்டீம் போட் மேல அட்டாக் அந்த அட்டாக் ஆர்டர் பண்ணதே வந்து கேர்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கும் இந்த இடத்த விட்டு வர்றதுக்கு பிடிக்கல உங்களை எல்லாம் ஃப்ரைட்டன் பண்ணி ஓட வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு அவர் இந்த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு ஆனாலும் அதையும் மீறி நீங்க அவரை பிக்கப் பண்ண வந்திருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்ல மனசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது கேட்டு மார்லோக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிருது இருந்தாலும் கேர்ட்ஸோட ரெப்யூட்டேஷனை நாம தான் காப்பாத்தணும் இதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மார்லோ முடிவு பண்ணிடுறாரு அடுத்த நாள் அவங்க கிளம்புறதா இருப்பாங்க அன்னைக்கு நைட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கேர்ட்ஸ் அந்த போட்ல இருந்து இறங்கி அவர் அப்படியே கிராவல் பண்ணி கிராவல் பண்ணி காட்டுக்குள்ள திரும்பவும் போயிருவாரு மார்லோ எங்களை திடீர்னு கேர்ட்ஸ காணுமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த தடங்கள் கால் அந்த கிராவல் பண்ணி போன தடங்களை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி இவரும் போவாரு இவரும் போய் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அங்கிருந்து தூக்கிட்டு திரும்பவும் போட்டுக்கு கொண்டு வந்துருவாரு அடுத்த நாள் நேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபேர்வெல் கொடுக்குறாங்க கேர்ட்ஸுக்கு திரும்பவும் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து நிற்பாங்க அந்த லேடி அவங்க வந்து திரும்பவும் அதே கன்சர்ன் லுக்ல பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கும் ஆக்சுவலா ஒரு அஃபேர் இருந்திருக்கும் அதுதான
மார்லோ வந்து அவரோட பேப்பர்ஸ் அப்புறம் அந்த போட்டோகிராஃப் எல்லாவும் வந்து அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறது அவருக்கு தெரியுது அவர்கிட்ட சரண்டர் பண்றாரு இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு தேர்ட்ஸ் பத்தி எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையா சொன்னாலும் உள்ளுக்குள்ள அவரு ஒரு ஹாலோ மேன் தான் ஒன்னும் இல்லாத ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லி மார்லோ நினைக்கிறாரு தேர்ட்ஸோட பைனல் டைம் வந்துருச்சு த ஹாரர் த ஹாரர் அப்படின்னு சொல்றாரு இதான் அவரோட பைனல் வேர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேர்ட்ஸ் இறந்துடுறாரு போட்லயே இதுக்கப்புறம் மார்லோக்கும் ரொம்ப உடம்ப முடியாம போயிருது ஆனா அதுக்கப்புறம் அவர் ரெக்கவர் ஆயிடுறாரு எப்படியோ இப்ப மார்லோ வந்து இங்கிலாந்து ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாரு கேர்ட் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பேர் அவர் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பெனில இருந்து ஒரு மேன் வந்து அவரை மீட் பண்ணுவாரு கேர்ட்ஸோட பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்பாரு அவர் வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதிருப்பாரு இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் த சப்ரஷன் ஆஃப் சேவேஜ் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் எழுதிருப்பாரு அதோட லாஸ்ட் லைன்ல கில் ஆல் த ப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மோசமான சென்டென்ஸ் எழுதி வச்சிருப்பாரு அதை கிழிச்சுட்டு அந்த சென்டென்ஸ் கிழிச்சுட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அவர்கிட்ட கொடுப்பாரு மார்லோ அப்புறம் கேர்ட்ஸோட கசின் மீட் பண்ணுவாரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்டு வருவாங்க கேர்ட்ஸோட ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அவங்களும் மீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னாக்க கேர்ட்ஸ் ஒரு பாலிட்டிஷியன் ஆயிருக்கணும் ஏன்னா ஹி ஹாஸ் வெரி குட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அவர் பாலிட்டிஷியன் ஆயிருந்தா இன்னாரும் எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் ஆயிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லாஸ்டா வந்து மார்லோ போய் கேர்ட்ஸோட ஸ்வீட் ஹார்ட் அவங்களோட லேடி லவ் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க அவர் இறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆக போது இன்னும் அவங்க வந்து மார்னிங்ல இருப்பாங்க அவரோட லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஈகரா மார்லோ கிட்ட கேட்பாங்க மார்ல வந்து த ஹாரர் அப்படின்ற உண்மையை சொல்லாம அவர் வந்து உங்களோட பேர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாரு ஏன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் அவங்க ஸ்ட்ராங்காவும் ஹோப்ஃபுல்லாவும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக மார்லோ அப்படி சொல்லிடுவாரு இதுதாங்க ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸோட பிளாட் எல்லாரும் வந்து கேர்ட்ஸ் 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 அவரை பத்தியே எந்நேரமும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க யாரு தான் அவரு அப்படின்னு ஒரு கட்டத்துல இவர் பாக்குறாரு இந்த அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து இவருக்கு எப்பவுமே இருக்கு அதனாலதான் இவர் வந்து இந்த கதை சொல்லும் போது கூட அந்த கேர்ட்ஸ் பத்தி சொல்றாரு அவரு அவ்வளவு பெரிய ரிமார்க்கபிள் மேனா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு சேவேஜா மாறி இருக்கிறாரு இந்த ஐவரி ட்ரேட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறாரு எல்லா அந்த நேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் வந்து கொடுமைப்படுத்திருக்காரு கொலை பண்ணிருக்காரு அவங்களோட ஹெட் எடுத்து போல் மேல நட்டு அவர் வீட்டை சுத்தி வச்சிருக்கிறாரு இவ்வளோ மைனசஸ் இவ்வளோ ஒரு மிருகத்தனம் எல்லாம் இருந்துமே அவரை வந்து ரொம்ப கிளாரிஃபை பண்ணி பேசுறாங்க இந்த நாவல்ல அவர் ஐவரி ட்ரேடு ரொம்ப ஃப்ளரிஷ் பண்ணிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகவும் அவர் யூரோப்பியன்ஸ் ஆப்பிரிக்கால கால் பதிக்கிறதுக்கு அவர் காரணமா இருந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவும் அவங்க வந்து கேர்ட்ஸ வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க கொலோனியலிசம் அண்ட் இம்பீரியலிசம் இது ரெண்டுமே வந்து அதிகமா டாமினேட் பண்ண இந்த காலகட்டங்களில் சொல்றது தான் இந்த ஹார்ட் ஆஃப் டார்க்னஸ் கதை So, Heart of Darkness is not only the external darkness of the continent, but also the internal darkness of every mankind. I will tell you about this. This summary is the best way to do this. Please like, share and subscribe. Thank you so much for listening.